会儿啊，把我这脑子都给哭断片了。事情发展成这样，娘知道你在强忍着，你别为难自己，想哭你就哭吧，啊。是啊，娘娘，遇到这么大的事儿，哪个女人不得痛痛快快的哭一场啊？你别憋坏了自个儿。齐生他不仅占了我的便宜，还把我逼到这个份儿上，这也是我万万没想到的。但是当务之急，我们是要想对策、想办法。哭有什么用啊？哭哭哭哭哭！娘娘，您先别管有用没用，你跟着我们一块儿哭，这样排毒，排你妹的毒，绿林。我一直没跟你说，你每天把自己画的像个面粉娃娃一样，你这样哭起来可真吓人。啊孩子呀，都是咱们张家拖累了你。你不知道，你父亲和你叔父都已经各自查看了，恐怕这次皇上是要来真的了。您就放心吧，我一定不会袖手旁观的。原本我和你父亲以为皇上只是树立风气，可没想到那几个御史。天天到大明宫去闹，这什么八竿子打不着的破事儿，都被他们给抖落出来了。据说还搞了一个什么百人联名上书。现在看来，齐生这是在表达对我撒谎的不满，才起了这么多事端。我是一个重义的人，这件事情因我而起，我不会让任何人替我担这个责任。难道？娘娘，你有了妙计。嗯皇上，你这身装扮，鹏鹏觉得，作为皇后，总在人群中五彩斑斓、金光闪闪的惹人注目不太好，还是素净一些。皇后为何突然有了这等觉悟？这段时间，我做了深深的自我检讨。我觉得我这个人个性张扬，爱玩，毛手毛脚，不太懂得顾全大局，实在是太不懂事儿了。这是病，得治。朕觉得，一个人想要改掉本性，是很难实现的。是啊，所以希望皇上能给我一个机会啊！人能了解到自己是最难的。我现在，已经走出了认识自我的第一步。也就是说，我离改变自我的第二步不远了。朕知道，你能服软卖乖、低眉顺眼，是形势所迫。可，朕还是愿意听你说这些。说吧，可是为了御史暗议事来求朕？是，还希望皇上从宽处理。给朕一个理由。娘娘那孩子还小，年少轻狂，学气方刚，不懂事儿。再说，他爹也老了，一辈子征战沙场，他换来我们的安稳。接着说。再说九王，鹏鹏平时确实与他多说了两句，但是绝对没有越轨的行为。鹏鹏对他更是没有任何非分之想。我知道，皇上一直误会我们有一腿。你要知道我多委屈。好了好了，别哭了。我与张王也是同病相怜，都是因为僵尸。不
们常与他在一起治愈疗伤，想着用什么办法才能笼络爱人的心，他也不容易。现在焦石又，还有，焦石又不能提，只有戳您的肺管子了。好了，不要哭了啊！别哭了，你这个哭法真可受不了。原本，朕只是想给他们一个警告，更想让你明白，你应该依靠的是谁。那还用说吗？我早就想好了，我最应该依靠的就是皇上您呐。但愿你是真的这么想。等风波过去后。朕会从轻处置，你不要再哭了。皇上此话当真？君无戏言。皇上，您之前说过要得到我的心，我觉得只要您愿意，那些都不重要，我随时都可以。不管您是哪里不舒服，哪里不得劲儿了，随时来行圣宫找我。朕向你道歉，朕忘了刚才要和你保持距离了。奉天承运，皇帝诏曰：张陵从军中开除，永不复用。杨玉削其爵位，夺其兵权。杨玉之子杨延收回其宅院两处。九王降为郡王，罚三年俸禄，钦此。谢皇上恩典。这就完了，那我呢？你觉得，你还有什么能让朕罚的？你是有官职还是有爵位？你是有房产还是有田地、啊？你是不罚我，可你这更加羞辱了我的人格，践踏了我的自尊，让我这辈子都……够了！这次的事情，让朕给强压下来了。朕只愿你等今后，严于律己，洁身自好。我下去吧。臣谢主隆安。谢主隆安。哎呀妈呀！鬼！